നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യവുമായിരുന്നു ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് പാസ് ടു ത്രൂ എ ഗേഷ്യസ് ഹൈഡ്രജൻ അതായത് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള ഹൈഡ്രജനിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജിനെ കടത്തി വിട്ടാൽ ദ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേറ്റ് ആൻഡ് ദി എനർജറ്റിക്കലി എക്സൈറ്റഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എമിറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഗേഷ്യസ് ഹൈഡ്രജനിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജിനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവറൽ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് നെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഡിസ്കവേഴ്സ് അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ലൈനിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈമൺ സീരീസ് ബാമ സീരീസ് പാഷ്യൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് പി ഫൺ സീരീസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സീരീസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ലൈൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈമൺ ബാമ പാഷ്വൻ ബാസ്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് പി ഫൺ സീരീസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സീരീസിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ടുപിടിച്ചവരുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എമങ്സ് ദീസ് ലൈൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ചോദ്യം ഇരിക്കുന്നത് ദ ബാമ സീരീസ് ദ ഒള്ളി സീരീസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ വിസിബിൾ അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് ബാമ സീരീസിൽ മാത്രമാണ് എമങ് ദീസ് ലൈൻസ് ദ ബാമ സീരീസ് ഇസ് ദ ഒള്ളി സീരീസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ വിസിബിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആരെ മാത്രം ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിസിബിൾ റീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ബാമ സീരീസിനെ മാത്രമായിരിക്കും അതൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് റിഡ്ബർഗ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈനിങ് ദി വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം റിഡ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേവ് നമ്പർ കാണാൻ അതായത് പല ലൈൻസിൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അഞ്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേവ് നമ്പർ കാണാനായിട്ട് റിഡ്ബർഗ് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ന്യൂബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ എന്നാണ് ന്യൂബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റാർ എഴുപത്തേഴ് ഈ നമ്പർ കാണാൻ പഠിക്കുക വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോറും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലസ് വൺ കൂട്ടുക എൻ വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടു കൂട്ടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ റിഡ്ബർഗിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക റിഡ്ബർഗിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രം സീരീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ന്യൂബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എഴുപത്തിയേഴ് വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പോകും എൻ ടു കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ എൻ ടു പ്ലസ് ടു എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ ലൈമൺ സീരീസ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അൾട്രാവയലസ് സ്പെക്ട്രൽ റീജിയനിലായിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കാം ലൈമൺ സീരീസ് കാണപ്പെടുന്ന അൾട്രാവയലസ് സ്പെക്ട്രൽ റീജിയനായിരിക്കും ഇവിടെ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ടു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഇത്രയും കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ് ബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലാണ് ബോർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പെക്ട്രം വാസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ നീൽസ് ബോർ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ജനറൽ ഫീച്ചറും അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രവും ഒക്കെ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് ബോർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്യാൻ മൂവ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് ഫിക്സഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്യാൻ മൂവ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് ഫിക്സഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അത് ഒരു ഫിക്സഡ് സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഫിക്സഡ് റേഡിയസും എനർജിയും ഉള്ള ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു ഈ പാത്തിനെ അദ്ദേഹം ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു നമുക്കറിയാം അത് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓർ അലൗഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഫിക്സഡ് എനർജിയുള്ള ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആ ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ വട്ടം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതിനെ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു എനർജി അലൗഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ദീസ് എനർജി ലെവൽസ് ആർ നമ്പേഡ് ആസ് അതായത് ഓരോ എനർജി ലെവലിനെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കെ എൽ എം എൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ നമ്പേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റ് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഓരോ ഓർബിറ്റിനും അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റിന് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് എൽ എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ വിളിച്ചതിനെ അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു രണ്ട് നോക്കുക ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓർബിറ്റിനും അതിനൊരു ഫിക്സഡ് റേഡിയസും ഫിക്സഡ് എനർജിയും ഉണ്ട് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ ചുറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് സമയത്തിനനുസരിച്ച് യാതൊരു എനർജി മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞ് നിർത്തി അതായത് കുറേ വട്ടം കറങ്ങി കഴിയുമ്പം എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഉരുണ്ട് വീഴുന്നില്ല അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല റൂദർ ഫോർഡിന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ബോർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഹവവ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് എനർജി എങ്ങനെ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് എപ്പോഴാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജിയെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നു അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ ലെവൽ എനർജിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഹയർ ലെവൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എനിക്ക് പത്ത് ജൂൾ എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ എനിക്ക് ഇരുപത് ജൂൾ എനർജി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടും ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ലോസസ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ മൂ മൂവ് ടുവേഡ്സ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി ഈ എനർജി അയാൾ ലോസ് ചെയ്താലോ ഇലക്ട്രോൺ അത് പിന്നെയും ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടു എ ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത് നോക്കുക ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ റേഡിയസ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എ സീറോയുടെ വാല്യൂ അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് പി എം ആണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദസ് ദ റേ
രണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ വലിയ വാല്യൂ വല്യൂ കിട്ടുന്നത് സോ എന്ന് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് മനസ്സിലായോ നാല് ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് ഓർബിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വൺ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ആർ എച്ചിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ചു റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കുക ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ ആണ് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ദ എനർജി ഓഫ് ദി ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ അതായത് ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ ആയിരിക്കും ആ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്ബർഗിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഓരോ വെട്ടോ എന്ന് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റഡ് വെൻ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡിഫർ ഇൻ എനർജി ബൈ ഡെൽറ്റ ഇ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു വെൻ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറേ ലെവൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്കൻഡറി അത് ഇതായാലും ഓരോന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ എനർജി ലെവൽ കയറി 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 പോകും ആണല്ലോ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ആണല്ലോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയി സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകും അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റഡ് വെൻ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും മൂന്നിൽ നിന്നും നാലിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്നും രണ്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് ആ എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പം താഴേക്ക് വരും ആ വ്യത്യാസത്തിനെ ആ എനർജി വ്യത്യാസത്തിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് വിളിക്കും സോ ന്യൂ ഈസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ന്യൂ ഈസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഡെൽറ്റ ഇയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ അതായത് ഇവിടെ മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ടിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ അത് ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വൺ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ എനർജി ലെവലാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ കോമൺലി ബോറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റൂൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ന്യൂ ഈസിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് ഡെൽറ്റ ഇ എങ്ങനെ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ അപ്പം ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇലക്ട്രോൺ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് കറങ്ങുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അതിന് ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഇൻറ്റഗ്ര മൾട്ടിപ്പിൾ
നോക്കാം ബോർ ആറ്റം മോഡൽ കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ലൈൻ സ്പെക്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ അയോൺസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫോളോയിങ് ലിമിറ്റേഷൻസ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് അയോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീലിയം അയോണ് ലിത്തിയം അയോണ് ബെർലിയം അയോണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആറ്റംസ് അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാത്ത ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല ഇറ്റ് വാസ് അനേബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയോ പ്രസൻസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് എനർജി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകും അതെങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം മോളിക്യൂസ് ബൈ കെമിക്കൽ മോൺസ് ഇതൊരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന് ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് ആ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ എബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ബൈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടുകൾ വഴി ആറ്റം ചേർന്നിട്ട് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടേയില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദി വേവ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഹൈസൻബർഗ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അത് നമുക്ക് വേറെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ നെക്സ്റ്റ് താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന അതാണ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ വേവ് ക്യാരക്ടർ മാറ്ററിനെ വേവ് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ഹൈസൻബർഗിൻ്റെ അൺസെർട്ടേണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആ മാറ്ററിൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടർ എന്നതാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ബോർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും പഠിച്ച് നിർത്താനേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ സോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും കുറവായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇവിടെ ബോറിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആറെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻ എന്താണ് എച്ച് എന്താണ് അതെല്ലാം നന്ന വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരുന്നത് സോ ആറ് പോയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പെക്ട്രം സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് അതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്